Ladies and gentlemen, let's listen to the beat. Three, two, one, and go, yo! But the cold and the one no ten car, you know. Yang korai yang macam Russell K Miller itu Bali Beauty, Dubai, Dubai lah tu. 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 Dubai lah tu.
ഒരേ സാധനം പ്രഭാതം പട്ടി എല്ലാരും ചെയ്ത മറ്റേ പടക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ പട്ടി പാപ്പോട്ടന്റെ പട്ടി റോഡ് അരികിലുള്ള പട്ടി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ പൂച്ചകൾ തമ്മിൽ അടിപിടി കൂടുന്നു അതൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും യൂണീക്നെസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോ കുറെ ഫോറിനേഴ്സ് ഇതുപോലത്തെ ഡിസ്കൺ ഡിസ്കൺ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കൂടുതൽ ആഫ്രിക്കയിലും അമേരിക്കയിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അത് പഠിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് ടെഡക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഫേമസ് വേദിയുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ടോം തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫേമസ് വേൾഡ് ഫേമസ് ബീറ്റ് ബോക്സർ ഇങ്ങനെ തൊണ്ട വെച്ചും ആ വെച്ചും ഇങ്ങനെ കുറെ മീൻസ് പുള്ളിക്കാരൻ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭയങ്കര ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനേക്കാളും പെർഫെക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് എന്റേതായ ഇപ്പൊ ആദർശ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനെ അറിയാലോ ആദർശ് ചേട്ടനാണ് കലോത്സവത്തിൽ ബീറ്റ് ബോക്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കലാരൂപം കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനു മുന്നേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ഇതിനിടയ്ക്ക് വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ പണ്ട് മിമിക് ഗാനമേള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നാർഷികൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു വേറൊരു രൂപമാണ് അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത മിമിക്രിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ ബിഗ് ബോക്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കലാരൂപം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കുറെ വീഡിയോസ് ആണ് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്റേതായ രീതിയിൽ ശ്രമിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിയത് അങ്ങനെ ബീറ്റ് ബോക്സിംഗും മിമിക്രിയും കൂടെ മിക്സ് ആക്കി മീൻസ് മിമിക്രി ആണല്ലോ കേരളത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാമല്ലോ ബീറ്റ് ബോക്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഇപ്പോഴും കുറെ പേർക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡി ജെ എന്നുള്ളൊരു ആദർശ് ഡി ജെ എന്നാണ് എല്ലാവരും ആദർശ് ഡി ജെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡി ജെ ആണ് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ അറിയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വോക്കൽ വേർഷൻ ഇൻ ബീറ്റ് ബോക്സിംഗ് അങ്ങനെ മിമിക്രി രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും വിചാരിച്ചത് ഒരു മിമിക്രി ആണെന്നാണ് പക്ഷേ മിമിക്രി അല്ല ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹിപ്പോ ഹിപ്പോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം അതായത് ഹിപ്പോപ്പിൽ റാപ്പ് വരും ഹിപ്പോപ്പ് ഡാൻസ് വരും ബീറ്റ് ബോക്സിംഗ് ഇതെല്ലാം ഒരു തലത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ മിമിക്രി എല്ലാം കലർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കോഴി ഞാൻ പണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിമിക്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴിയുടെ ശബ്ദം അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ബീറ്റ് ചേർക്കുകയാണ് അത് ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ാണ് <laughs> 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 ഇപ്പൊ എന്താണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ എന്താ തോന്നുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറെ ഷോസിൽ ആദ്യമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടി ഇവിടുത്തെ ഉത്സവ പരിപാടികളൊക്കെ അറിയാലോ ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആ സമയത്തൊക്കെ കുറെ ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ട് സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഒരു ഫീമെയിലും മെയിലും തമ്മിൽ ഇവിളെ അവൻ്റെ അത്രയൊന്നും പോരെ ഇവളെ പോയി പണിയാക്കാൻ പറയും ഇവളെന്ത് തുപ്പിക്കളിക്കണോ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് കുറെ ഡിപ്രഷനൊക്കെ മീൻസ് അത്രയും താങ്ങാൻ ചിലപ്പോൾ സാ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു വാശി കൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ ഇത്രയും ഒരു ലെവലിൽ എത്തിയത് എനിക്ക് അവരോട് നന്ദി മാത്രമേ പറയാവുള്ളൂ അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതേപോലെ നെഗറ്റീവിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞാൻ ഒരു ഷൗട്ട് ഔട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് സൗത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാംഗ്ലൂർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നോർത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം ചാനൽസിൽ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിൽ അതിലേക്കുള്ള എൻട്രി എങ്ങനെയായിരുന്നു കാര്യം ഞാൻ നോർത്ത് എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം എനിക്കല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം നല്ല കമൻസ് വരും ഞാൻ നോർത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ബാംഗ്ലൂരും ഹൈദരാബാദും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്ത് തിരുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയത് തെലുഗു ഷോയിലാണ് ഇ ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര റീച്ച് ഉള്ള ഒരു ചാനലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ ബീറ്റ് ബോക്
ഞാൻ ഇതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയി അവര് പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലല്ല ചെയ്തത് ഒരു നല്ലൊരു കോർഡിനേഷൻ അല്ല പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന ആൾക്കാർ കുറച്ച് ഡ്രിങ്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഔട്ട്ഡോർ ആയിരുന്നു ആ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്താ പറയുക ഒരു ലോക്കൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചാണ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും പറ്റൂല ഇത് വേറെ പണിയൊന്നും കൂടെ ഉള്ളവരല്ല ഓഡിയൻസ് ഓഡിയൻസിൽ നിന്നുള്ള മറ്റേ ഭാരവാഹികളുണ്ടല്ലോ അവർ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ അവരെന്റെ ഫ്രണ്ട് വെച്ച് ഇവക്ക് ഒന്നും പറ്റൂല വെച്ചിട്ട് പോവാൻ പറ ഈ മറ്റവരാണ് കിടില ആദർശ് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പൊ ആദർശ് ഞാൻ ആദർശ് ആണ് ഞാൻ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഭയങ്കര എന്റെ സ്വന്തം ചേട്ടനെ പോലെയാണ് അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വോയിസ് മോഡലേഷൻ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും കമ്പയർ ഈ ആദർശോട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലല്ലോ സോഷ്യൽ മീഡിയയില് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ കുറെ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ആദർശിന്റെ ബ്ലോഗിൽ അവന്റെ ചാനലിലും ഒക്കെ എനിക്ക് സ്ഥിരം ഇവിടെ ഒരു അന്തേവാസി തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളുകൊണ്ട് ഇല്ലല്ലോ എന്ത് പറ്റി ആദർശായിട്ട് ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കുറച്ച് തിരക്കാണ് ഞാനും എന്റേതായ കുറച്ച് തിരക്കുള്ളു പണ്ട് നമ്മൾ കുറെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു കുറെ രണ്ടു മൂന്ന് ഷോസ് ചെയ്തു സി കേരളത്തിലും പിന്നെ മഴവിൽ മനോരമയിലോ ഒരു ചിരി ബമ്പർ ചിരി ആഘോഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒക്കെ പോകുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉടനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരും വരും അത് ഞാനിപ്പോ മാറി വേനേസ് കോളേജിന്റെ ട്രാൻഡത്ത് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ചെറിയ സ്റ്റുഡിയോ അല്ല ഇത് പറയുമ്പോഴ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ചെറുതാണ് അവിടെ എല്ലാം എന്താ ഓർക്കസ്ട്രാ പീസസ് ഇരിപ്പുണ്ട് എന്താണ് ആർദ്ര ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പാട്ടിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാമല്ലോ ചെയ്യാറുണ്ടാവണേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ട്രൂപ്പ് ആണല്ലോ സ്വന്തമായിട്ട് പാടും ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റും വേണ്ട കേട്ടോ ഈ സാധനത്തിന്റെ പേര് ലൂപ് സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കോമഡി ഉത്സവം കണ്ടവരൊക്കെ ആദ്യം ഇത് ആർഷാണ് ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നല്ലേ അതിനുശേഷം ആർദ്ര പിന്നെ ഇത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗിറ്റാറിനും കീബോർഡിനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റ് ബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ഈ മെഷീൻ ഈ ഒരു മൈക്ക് കൂടെ പറയുമ്പോൾ ഈ മെഷീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കേൾപ്പിച്ചു കേൾപ്പിച്ചോണ്ടേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാം ഇവിടെ കുറേ മൊമെന്റോസ് ഇരിപ്പുണ്ട് കാര്യം ആദരയുടെ അച്ഛൻ ജീവൻ ടി വിയിലെ ന്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് അച്ഛൻ്റെ പേര് സാജൻ സാജൻ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുമോ കാര്യം ഓ കുശുമ്പിയാണ് പറയാതിരിക്കോ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുമോ എൻ്റെ പേര് ചേട്ടൻ്റെ പേര് ആശിഷ് സാജൻ എന്നാണ് ചേട്ടൻ ഒരു ആപ്പ് ഡെവലപ്പർ ആണ് ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് നിരോധിച്ചപ്പോൾ ടിക് ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫെമിലിയർ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ കുറെ ന്യൂസസിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടിക്ടോക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാറേ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ദൈവമായിട്ട് വന്നത് പേരെന്താ പറഞ്ഞത് ആശിഷ് ആശിഷ് നല്ല പേര് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അടക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ആ ഒരു മ്യൂസിക് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ എവിടെങ്കിലും പഠിച്ച് പോയി പഠിച്ചതാണോ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൂന്ന് മാസം ടൈം എടുത്ത് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിയൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഇപ്പൊ ബീറ്റ് ബോക്സ് അതെ അതെ ഇപ്പൊ ബീറ്റ് ബോക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു 
ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കൊറേ മ്യൂസിക് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മ്യൂസിക് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് കേൾപ്പിക്കാം ആദ്യം ചെയ്തത് ഞാൻ എന്റെ ഏറ്റവും ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ബാഹുബലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിനിമയുടെ ബീജിയമാണ് അപ്പൊ അത് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് മിസ് കേരള ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റാർ അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടിക്ടോക്ക് വഴി ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റാർ മിസ് കേരള ഡിജിറ്റൽ അവാർഡ് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റാർ അവാർഡ് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റാർ അവാർഡ് അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം കേട്ടു നോക്കാം എന്റെ വോയിസിലൂടെ ഫുൾ ബാഹുബലിയുടെ ഒരു ബീജിയം ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മിക്കവാറും പ്രേംജിത്ത് പഠിച്ചോണ്ട് ഓക്കെ ാണ് സ്ഥിരം വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് ആർദ്രയും ആദർശും ആ പേര് തന്നെ ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ മെസ്സേജിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സത്യമില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം ആർദ്രയെ എനിക്കറിയാം ആദർശം പോസിബിൾ എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യ ആദർശായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് കോമഡി ഉത്സവം എന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഭയങ്കര ആരാധിക്ക ആരാധികയാണ് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ആരാധിക്കാം കാരണം മീൻസ് അത്രയ്ക്കും ഒരു പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആണ് ആദർശായിട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പെർഫെക്ഷൻ നോക്കുന്നതാണ് അത്രയും ഞാൻ ഭയങ്കര ഫാനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ കാണുന്നു അവിടെ വെച്ചും അത് തുടങ്ങി ആ മിഥുൻ ചേട്ടനും ടിനി ചേട്ടനും മീൻസ് ആദർശ് ആദ്ര ഭയങ്കര മാച്ചാണ് അതോടൊപ്പം ആദർശായിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ വിളിക്കണ പേര് ഒന്നാണ് അച്ചു എന്നാണ് അങ്ങനെ കുറെ ഇതുണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മീഡിയ ഫീൽഡിൽ പോകുമ്പോൾ കുറെ കമന്റ്സ് ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി മീൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആദർശായിട്ട് സത്യത്തിൽ എന്റെ സ്വന്തം ചേട്ടനെ പോലെയാണ് എന്റെ ചേട്ടന്റെ പ്രായമാണ് ആദർശായിട്ടും എന്നെ പോലെ തന്നെ ഒരു അനിയത്തിയുണ്ട് അലീന അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പിന്നെ കേട്ട് ശീലമായിട്ട് പിന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യൂല അറിയാം പക്ഷെ നമ്മള് ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും ഈ ഇത് മാത്രമാണ് ഇഷ്ടം വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കാം അതോ ഇനി സിനിമ സീരിയലിലേക്കൊക്കെ ഇപ്പം പ്രീമിയർ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേരളക്കരയെ ആകെ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു വെബ് സീരീസ് ഉണ്ട് നോബി ചേട്ടനും കൊച്ചകിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുള്ള ഒരു നല്ലൊരു വെബ് സീരീസിൽ അതിലെ ഭാഗമാണ് അതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആക്ടിങ്ങും ഞാനുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വഴങ്ങത്ത് പോലും ഇല്ല ഞാൻ പ്രീമിയർ പത്മിനില് പ്രീമിയർ പത്മിനിൽ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ വീട്ടിൽ എന്താണോ കാണിക്കുന്നത് അത് മാത്രമാണ് മീൻസ് പേവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിൽ ചാടി പിന്നെ അച്ഛൻ പാട്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കാണിക്കുന്ന സംഭവം ജസ്റ്റ് ബിഹേവ് ചെയ്യണം അവിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ അനു ബേട്ടൻ അതായത് അനു ബാഹ്ലീനിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നേ എനിക്ക് അനു ബേട്ടൻ അറിയാം നമ്മൾ ക്ലബ് ഹൗസ് വഴിയാണ് കൂടുതൽ കമ്പനി ആയത് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസിന് എൻ്റെ ബഹളവും എൻ്റെ കുറെ അലമ്പ് സംസാരമൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് ഇതേപോലത്തെ ക്യാരക്ടർ എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയർ പത്മിനിയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ചേട്ടാ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നീ അഭിനയിക്കണ്ട ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നീ ജസ്റ്റ് ബിഹേവ് ചെയ്താൽ മതി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം കൽപ്പിച്ച് അവിടെ പോയി എന്നെ കൊണ്ട് അവിടെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലിപ്പ് തന്നെ നല്ല വൈറലായി അല്ല ആ വൈറലായ ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒളിച്ചോടി വരുവ അതായത് അകലിന്റെ കൊച്ചകലിനെ കൊച്ചകലിൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടകലുണ്ടായിരുന്നു അകത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി അകൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അകലിനെ സ്നേഹിച്ച കുട്ടിയാണ് എല്ലാരും കണ്ടു കാണും ആ ഡയലോഗ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം 
ഈ സത്യം പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് എല്ലാം സ്പോട്ടിന് നമ്മൾ ഒരു ഡയലോഗ് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കില്ല സ്പോട്ടിന് അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു ഡയലോഗ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരിക്കും എല്ലാം ഭയങ്കര സ്പോർട്സ് കൊണ്ടൈനീസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് ഞാൻ അവര് ആക്ടിങ്ങിനായി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഞാൻ എന്റെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് അവരായിട്ട് മീൻസ് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റിൽ പോയാലും ക്രൂ ആയിട്ട് ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് ഭയങ്കര ഇപ്പൊ ഒരു എന്റെ സ്വന്തം ചേട്ടന്മാരെ പോലെയാണ് എല്ലാരും അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യടി പൊളിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര എൻകറേജ്മെന്റ് ആണ് വേറെ ഞാൻ കുറച്ച് സീരീസിന് ഇതിന് ശേഷം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒട്ടും എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല അപ്പൊ ഇവരുടെ കൂടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫീലാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ ഷൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ കാണും ഇനി അടുത്ത ഒരു സീരീസ് വരുന്നുണ്ട് അത് വെൽക്കം ടു വർക്കല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഒരു സീരീസാണ് ഫുൾ വർക്കല ബേസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ സീരീസാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഉണ്ട് ആ പിന്നെ ആർത്തൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം സംസാരിച്ചതിനകത്ത് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല സീരിയസ്ലി പറയാണ് കാര്യം ഒരു നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹെഡ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് വേണം പക്ഷെ അത് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അല്ല സീരിയസ്ലി പറഞ്ഞാണ് അത് ഞങ്ങൾ ഞാനും പ്രേംചിത്തൂടെ വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പ്രേംചിത്ത് ചോദിക്കുണ്ടായി ഇച്ചിരി ജാടയുള്ള ടീമാണ് ഇച്ചിരി ഹെഡ് വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ അന്ന് കണ്ടതിനെ കാട്ടിലൊക്കെ ഒത്തിരി മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഡ്രസ്സ് മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ മാത്രമല്ല അല്ല സീരിയസ്ലി പറഞ്ഞു മേക്കപ്പ് ഉണ്ട് മേക്കപ്പിന്റെ അറിയല്ല ചിരിപ്പിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് മേക്കപ്പിന്റെ അല്ല എന്താണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഹെഡ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരി കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ രീതിയിലാണ് സംസാരം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ല കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞേ ചേറിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ശരിയല്ല അല്ല അങ്ങനല്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആവുന്നു അല്ല ഞാൻ സീരിയസ്ലി പറയാം കാര്യം ഞാനും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു വയസ്സിന് മൂത്തൊന്നും ആളൊന്നും കണ്ടാൽ മതി അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ആങ്കറായിട്ട് കാണണ്ട പക്ഷെ അത് സീരിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഒരു അല്ല ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കണം വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞ ആർത്തിരിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഇച്ചിരി അഹങ്കാരം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി ജാടയാണ് അല്ല സീരിയസ്ലി പറഞ്ഞതാണ് അതെന്താണ് കാര്യം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതെന്താണ് പ്രശ്നം ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ സംസാരത്തിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും ഞാൻ അത് എങ്ങനെ ചോദിക്കണം വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് കട്ട് ചെയ്തോ അല്ല ഞാൻ സീരിയസ് ചോദിച്ചത് എന്താണ് സംഭവം എന്താണ് ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചല്ലോ കുറച്ച് ഈ നമ്മളിങ്ങനെ ആക്കുമ്പോഴേ പ്രേക്ഷകർ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര അഹങ്കാരമാണ് ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങനെ ഹൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമല്ലേ പാവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോഴേ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് കോമഡി ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് തോന്നിയോ ഇല്ല അല്ല ഞാൻ സീരിയസ്ലി പറയാം അതിൻ്റെ പെയ്യാം വേണ്ട അതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ല അതിൻ്റെ പെയ്യാം അല്ല എനിക്കത് എനിക്കത് കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ദൂരം തന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ പറഞ്ഞിട്ടേ ഓണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ആണ്ടോ ഇതാണ് പ്രശ്നം അപ്പഴേ പറഞ്ഞ വരണ്ട ാണ് സീരിയസ്ലി പറയാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തിട്ടോ വിചാരിച്ചപ്പോഴാ നോക്കിയപ്പോ കസേര ഇട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലെന്താ സത്യം പറയണം മനസ്സിലെന്താ ഫീൽ സത്യം പറ അവൻ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കാണാൻ പോയില്ല ചുമ്മാ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ ചെറിയ അറിയ അറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രം ഏറ്റവും കുറച്ചെങ്കിലും അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു പാട്ടിലേക്ക് പോവാം അറബിക്കടലോരം പോയാലോ അറബിക്കടലല്ല അറബിക്കടലോരം അത് അറബിക്കടലോരം ഒരു പ്രാങ്കിന് ശേഷം ഒരു അമ്മ
രക്ഷയില്ല കേട്ടോ പ്രാങ്ക് മാറി അതൊക്കെ മാറി അപ്പൊ അർദ്ധ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രാങ്കാണ് കേട്ടോ വിഷമിക്കല്ലേ ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ എടുക്കത്തില്ലേ നോക്കാം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വിസ്മയ ന്യൂസിലെ പ്രേക്ഷകരോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ ഒരു സന്തോഷം ചേട്ടൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരക്കും കാര്യങ്ങളും ചേട്ടനും തിരക്കാണ് എനിക്കും തിരക്കാണ് അങ്ങനെ രണ്ടു പേരും ഒരു ഒത്ത ദിവസം നമ്മള് ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ വളരെയധികം സന്തോഷം വിസ്മയ ന്യൂസിനോട് ഞാൻ നന്ദി പറയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേട്ടൻ അപ്പൊ എല്ലാവിധ ഭാഗങ്ങളും ഇനി ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ സിനിമാ സീരിയലിലേക്ക് വരട്ടെ ഒരു പാട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസരം കിട്ടട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഓർക്കസ്ട്ര ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഓർക്കസ്ട്രാ വായിക്കും ചേട്ടന്മാരെന്നെ കൊല്ലല്ലേ എങ്കിലും നമുക്ക് വളർന്നു വരുന്നൊരു കലാകാരിയാണ് നമ്മളെല്ലാം പ്രോത്സാഹനം കാണും അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ഭാഗങ്ങളും നേരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ നന്നായിട്ട് വർത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് താങ്ക് യ